എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നാലാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആണ് ടോയ് ഇപ്പൊ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും മുന്നേ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവര് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഇതേപോലെ വരും അതിനുശേഷം തൊട്ടപ്പുറത്ത് ബെൽ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ വരും അതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാഡി ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് കുട്ടപ്പൻ ഹാസ് ആൻ എ റെക്ടാംഗുലർ പാഡി ഫീൽഡ് കുട്ടപ്പൻ ഒരു പാഡി ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് റെക്ടാംഗിൾ ആണ് ഈച്ച് ഡേ ഹി വാക്സ് എറൌണ്ട് ദ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ട്സ് ഇറ്റ് അതായത് ഓരോ ദിവസവും കുട്ടപ്പൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ ഫീൽഡിന് ചുറ്റും ഒന്ന് നടക്കും എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും ഹൗ മെനി മീറ്റേഴ്സ് ഡസ് ഹി വാക്ക് ഇൻ വൺ ട്രിപ്പ് എറൌണ്ട് അപ്പോ എത്ര മീറ്റർ ഈ ഒരു കുട്ടപ്പൻ ഇത് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് മൊത്തം നടക്കും എന്നാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എത്രയാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എയ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ വിട്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ആ എയ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ അതായത് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങിയ കുട്ടപ്പൻ ഇവിടുന്ന് നടന്നു തുടങ്ങിയ ഇങ്ങനെ പോയി എയ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ അടുത്തത് ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ മേലേക്ക് കവർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലേക്ക് വീണ്ടും എയ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ കവർ ചെയ്യും ഇവിടെതാ വീണ്ടും ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ കവർ ചെയ്യും അപ്പൊ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക മൂന്നാലും കൂടി കൂട്ടുക അല്ലെ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ഈ ഒരു കുട്ടപ്പൻ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് റെക്ടാങ്കിൾസ് അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റിക്സുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ സ്റ്റിക്ക് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്റ്റിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്റ്റിക്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബെഞ്ചസ് ഓഫ് സ്റ്റിക്സ് ഹൗ ഡു വി മേക്ക് റെക്ടാങ്കിൾസ് വിത്ത് ദീസ് അപ്പോ റെക്ടാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര സ്റ്റിക്സ് വേണം യെസ് വി നീഡ് ഫോർ സ്റ്റിക്സ് അല്ലെ നാല് സ്റ്റിക്സ് വേണം പിന്നെ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് പെയർ സെയിം ലെങ്ത്തിലുള്ളത് വേണം ദർ മസ്റ്റ് ബി ടു പെയർസ് ഓഫ് സെയിം ലെങ്ത് രണ്ട് പെയർ ഇപ്പോ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ വേണം രണ്ട് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ടെൻ സെന്റിമീറ്ററും രണ്ട് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററും വേണം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് പെയർ സെയിം ലെങ്ത് ഉള്ള സ്റ്റിക്സ് വേണം സി ദ റെക്ടാങ്കിൾ ബഷീർ മെയ്ഡ് അപ്പൊ ബഷീർ ഉണ്ടാക്കിയ റെക്ടാങ്കിൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയാലോ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ വിട്ടും ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും ഇവിടെ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ തന്നെയാവും ഈ ഭാഗത്തോ ഈ ഭാഗത്ത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് കാണുക ആ ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് അല്ലെ സം ഓഫ് ദി ഫോർ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഈ സിക്സ് പെരിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പെരിമീറ്റർ കിട്ടും പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും നാല് സൈഡും കൂടിയിട്ടുള്ള കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന തുകയാണ് സം ആണ് എന്ത് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെ ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ അതേപോലെ തന്നെ ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ ഇസ് ട്വൈസ് ദ സം
ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണ് അല്ലെ ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സ്ക്വയറിന്റെ ഓക്കെ നാല് സൈഡും ഒരേ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ഫിഗർ ആണ് എന്ത് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് റെക്ടാങ്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് മാത്രമാണ് റെക്ടാങ്കിൾ ഈക്വൽ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സ്ക്വയറിലോ നാല് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ പെരുമീറ്റർ എങ്ങനെ കാണുക ആ നാല് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഒരു സൈഡ് അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ എത്രയാ വരിക ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെ കണ്ടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഫോർ ടൈംസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സൈഡ് പെരിമീറ്റർ സ്ക്വയറിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാല് പ്രാവശ്യം ഫോർ ടൈംസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സൈഡ് ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത്തിന്റെ നാല് മടങ്ങാണ് പെരിമീറ്റർ ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദീസ് ഫിഗേഴ്സ് പെരിമീറ്റർ ഈ ഒരു ഫിഗേഴ്സിന്റെ കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇത് ഇതെന്താണ് ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ കാരണം എന്താ നാല് സൈഡും ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ സ്ക്വയറിന്റെ പെരിമീറ്റർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ സൈഡ് എത്രയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ സൈഡ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൽവ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാ ട്വൽവ് തന്നെ ഓക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് എത്രയാ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് എത്രയാ കിട്ടണ തേർട്ടീൻ ഓക്കെ അടുത്തത് ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിളുടെ ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ത്രീ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വന്റി ടു അല്ലെങ്കിലോ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാണ് ഇലവൻ ഇലവൺ ഇൻറ്റു ടു അല്ലെ രണ്ടു പ്രാവശ്യമല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇലവൻ ഇൻറ്റു ടു അത് ട്വന്റി ടു വരും ഓക്കെ അടുത്തത് ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെ കാണുക ആ ടു പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കാണാം ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ ആദ്യം തന്നെ ടു പ്ലസ് സിക്സ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഓക്കെ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എനി ഫിഗർ ഏതൊരു ഫിഗറിന്റെയും പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ അതിന്റെ വശങ്ങൾ അതിന്റെ സൈഡുകൾ തമ്മിൽ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത്തുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് അതിന്റെ ഓരോ ഫിഗറിന്റെയും എന്ത് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒക്കെ കുറെ ഫിഗറുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ചിലത് ആറ് സൈഡ് ഉണ്ട് ചിലത് അഞ്ച് സൈഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ സൈഡിന്റെയും ഓരോ ഫിഗറിന്റെയും ലെങ്ത് പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെ കാണുക എല്ലാ സൈഡിന്റെയും ലെങ്ത്തുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഷെയ്പ്പിന്റെയും പെരിമീറ്റർ കാണുക ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫിഗർ തന്നാലും അതിന്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ എല്ലാ സൈഡുകളും കൂടിയിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഒക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക